Now, let's answer random post dito sa Philippine Civil Service Review for All at post ito kay John Mark Torres. So, marami ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 items. Sagutan natin ito. By the way, bago nyo makita yung sagot, ipakipost muna yung video at itry nyo munang sagutan ito. Kasi iba pa rin kapag tinatry nyo munang sagutan siya bago nyo makita yung uh, sagot natin dito. Basahin natin. What part of an hour elapses between 11.5 a.m. and 12.14 p.m.? Kapag sinabing between, gitna yan siya. R ang pinag-usapan. What part of an R? Una, isulat natin. 11, uh, 11.50 a.m. Bago mag-12, mayroon yang 10 minutes na lang bago mag-12. Ito lampas ng 12. 12, 14 p.m. So, lampas yan ng 14 minutes. Lahat, 24 minutes. Ngayon, sa tanong na what part, itong 24 minutes, yan ang ilagay natin sa numerator. 24 minutes. What part of an hour? 1 hour is equals to doon tayo sa denominator. 60 minutes. Ito na yung ilist natin para makuha natin yung sagot. What part of an hour daw? Hanapan lang natin ito ng greatest common factor para malis natin. Ang greatest common factor dito ay 12. So, 24 divided by 12 is equals to 2. 60 divided by 12 is equals to 5. So, ito na yung sagot. 2 fifth. Now, just in case mahirap sa inyo ang hanapin yung greatest common factor. Ito, ito yung mas madali. I-half mo lang yan siya so, kasi pariho lang naman na even. I-half mo si 24 and that is 12. So, i-half mo rin si 60 and that is 30. Pwede pa siyang ma-half. Half sa 12 and that is 6. Half sa, sa 30 and that is 15. So, ang 6 over 15, mas madali na siyang hanapan ng greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 3. 6 divided by 3 is equals to 2. 15 divided by 3 is equals to 5. So, ang sagot dito ay 2 fifth. Sa mga nakalimot na kung paano hanapin yung greatest common factor, yung greatest common factor, please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung mga links na dati na nating na-upload. Number two, a motion was passed by a vote of 6 is to 4. What part of the votes cast were in favor of the motion. Madali lang ito, wala tayong isolve. Motion was passed by a vote of 6. Yung 6, yan yung numerator natin. 6 is to 4. I-add mo yung dalawa and that is equals to 10 kasi yan yung total at yan yung denominator. So, ang sagot ay 6 over 10. Wala namang nakalist yan. So, 6 over 10. Number three, if three miles is equivalent to, three miles is equivalent to 4.83 kilometers, then itong 11.27 kilometers is equivalent to how many miles? I multiply natin yan in such a way na itong kilometers natin ay makancel out. Makancel out na yung kilometers kung i-divide natin yan by kilometers. Tapos, ang matitira na lang ay yung miles. Now, ito ay pwede yung mabaliktad. Numerator or denominator. Basta magkasama yan siya. At i-multiply natin kung ano yung tanong. Ang tanong dito ay yung 11.27 kilometers. I-convert daw into miles. Kaya ganito ang gagawin natin para makancel out yan siya at miles na lang ang natira. Ang miles ay 3. Ang kilometers ay 4.83. So, pwede na natin siyang isolve.
I-recap lang natin. Ulitin lang natin bago tayo mag-solve mismo. Ang nandito, given na tong 3 miles is equals to 4.83 kilometers. Now, then, ang 11.27 kilometers daw, kung ilan in 2 miles. Bali, i-multiply natin yan. Tapos itong dalawa, pwede siyang magkabaliktad. Pwedeng numerator yung isa, yung isa denominator. Pwede siyang magkabaliktad basta magkasama lang sila. Ang gagawin natin ay itong kilometers nasa baba para makancel ito. At ang natitira na lang ay miles. Now, ang miles, 3. Ang kilometers ay 4.83. So, pwede na tayong mag-multiply. 11.27 times 3. And this is 1833. Tapos yung decimal natin, nandito. 1, 2. So, dalawa, 1, 2. Kaya nandyan yung decimal, decimal natin. Mag-divide na tayo. Isaisahin natin. 33.81 divided by itong 4.83. Lahat ng divisor, gawin natin whole number. So, mag-move tayo to the right. 1, 2 ng decimal ba? Kung twice tayo nag-move, twice din tayo sa loob. 1, 2. At itong decimal, i-align mo sa taas. Ngayon, 3,381. I-divide mo ng 483. Mga masyadong malaki yung mga numbers. Para madali kang makaisip kung ano kayang posibleng number dito, i-round off mo yung 483 into 500. Ilang 500 dito sa 3,381? Anim. Mahigit sa anim. So, try natin sa 7. Multiply natin sa 7. Isaisahin natin dito natin para klaro sa inyo. 3 times 7 is equals to 21. 8 times 7 is equals to 56 plus 2 that is 58. 4 times 7 equals 28, plus 5 is equals 33. So, bali itong 483 times 7 is equals to 3,381. 0 na yan. So, therefore, ang sagot ay 7. 7 miles. Next, number 4. If ever good systems, systems employs 115 people, during the law season, it laid off 20% of its employees. 20% 20% of 115 is 23. Paano yan, ma'am? Dalawang 10% Ang 10% ng 115 ay 11.5. So, dalawa yan, that is 23. Ganun lang siya kadali or gusto mo, i-multiply na lang si 115 by 0.2 ganun pa rin ang lalabas that is equals to 23 kasi 0 ito tapos itong decimal so 23 pa rin now next by what percent must the company increase its manpower to return to full capacity from 115 minus 23 that is equals to 92 92 na lang ang natitira. Yung 92 na yon, yung 92 na yon, yun yung what percent dito sa 92 ang in-increase daw nila para babalik sa 115 na mga empleyado. So obviously kailangan natin ng 23 employees para maging ang total niya ay babalik sa 115. So therefore ganito ang gagawin natin. 23 is what percent of 92. So, kopyahin si 23. Ang is equals yan siya. Let n be that. Percent na later on, i-convert natin into a percentage. Bali, multiply natin 100%. Ang of multiplication, tapos 92. Para ma-isolate si n dyan, since si 92 pang multiply, pang divide na siya dito sa 23. Now, 23 divided by 92. Ilang 23 sa 92? Apat. So, si 23 nat nasa taas. I-divide natin ng 92. That means 0.25. Isa-isahin natin. 
23 divided by 92. So, magdagdag tayo ng isang 0 at ang decimal na sa taas, i-align sa taas. Ilang 92 sa 230? Obviously, dalawa. Kasi mag, ang gagawin natin ay ilang balik ilang 100 sa 230. Bali, nag, ni-round off natin si 92 to 100. So, dalawa. 92 times 2 and this is 4, 118. Tapos, i-minus natin. This is 6, 2, this is 4. At magdagdag pa tayo na isa pang 0. 460 divided by 92 and that is equals to 5. 5 times 92, this is 10, 24, 46. So, 0 na siya. So, ang sagot ay point 0.25. Ang point 0.25, kung i-convert natin into percentage, mag-move lang tayo ng two decimal places to the right. So, ang point 0.25... Move tayo ng two places to the right at lagyan mo ng percent sign. So, ito na yung sagot, 25%. Next, number five. Gold Town Books offers 2006 World Almanac Mark 2,450 pesos. Less discounts of 10% and 5%. Another bookstore offers the same book but with a single discount of 15%. How much does the buyer save by buying at the best price? Sa computation sa problem na ito, you must have prior knowledge regarding percentage, conversion of percentage to decimals, Basic multiplication, addition, and subtraction of decimal numbers. Sa problem na ito, yung unang store nag-mark down ng less, less discounts of 10% and 5%. Sulat so, natin si 2,450. Ang 10% dyan, automatic, mag-move ka lang ng one decimal to the left side. Yan yung 10%. So, yan yung i-minus natin dito. That is 2, 4, 5. I-minus muna natin. This is 5, 0, 2. Bring down si 2. Now, meron ka ng 2,205. Again, discount na naman ng 5%. So, i-multiply natin ng 5% ito. 5%. This is 25 carry 2. So, 2. 10 carry 1, and this is 11. 110. Itong dalawa, yan yung discounts mo. Bali, sa 2,450, discount ng 10%. So, bali, ito yung 10%, yung 245. I-minus mo yan, ang natitira ay 2,205. Another discount, so si 2,205, i-multiply natin ng 5%. Bali dito, ang discount na naman ay 110.25 sa pangalawang discount. So, i-add mo yan. Si 245 at itong 110.25. So, this is 25, 5, 5, 3. 355.25 ang discount niya, ang kabuang discount sa first store. Now, sa pangalawang store, isulat ulit natin tong 2,450 kasi ganun pa rin yung original price nila. Then, single discount of 15%. So, i-multiply natin ito ng 15%. Take note, ganito ang pag-multiply ko. 15. Kasi yung 0 na yan, mamaya na yan, nasa rightmost kasi siya. So, mamaya na yan. I-multiply na natin. 5 times 5 equals 25. Carry 2. So, this is 22. 2 times 5 is equals to 10 plus 2, 12. Isa pa. Multiply 1 lang naman yan. So, kopyahin mo si 2, 4, 5. I-add natin yan siya. Itong 0 na sa taas, i-bring down mo yan. Kopyahin mo lang sa baba. Next, itong 5. Then, 2 plus 5 is equals to 7. 2 plus 4 is equals to 6. Wait. Next, 
1 plus 2 is equal to 3. At yung decimal, 1, 2. So, 1, 2. Nandito yung decimal. Ngayon, dito naman, sa pangalawa, ito yung na-discount niya. Sa unang store, ito yung halaga na na-discount niya. Sa pangalawa naman, ito naman, ang tanong. How much does the buyer save by buying at the best price? Therefore, kung ilan daw yung na-save niya, kunin natin yung difference dito. 367 pesos and 50 centavos minus 355 and 25 centavos. So this is 25. 7 minus 5 is equals to 2. Tapos 6 minus 5 is equals to 1. Tapos kopyahin lang itong decimal. So ang sagot dito ay 12 pesos and 25 centavos. Ito na yung tamang sagot. How much does the buyer save by buying at the best price? 12 pesos and 25 centavos. Again, never memorize the answer. Kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, abangan sa next na video itong number 6, 7, 8, at 9. Thank you for watching and God bless.